Amigo, buenos días. Como siempre, aquí le habla Denny Merano Baez y hoy vamos a hablar de riqueza, sí. Vamos a hablar de riqueza. Sabe usted que rico no es quien más tiene, sino el que menos necesita. En otras palabras, tú debes saber exactamente lo que quieres ser, lo que quieres tener y en lo que deseas convertirte en un año en 5 años, en 10 años, en 15 y por último en 20 años. ¿Por qué? Porque una vez que sabes exactamente lo que tú necesitas para estar feliz, para vivir la vida que deseas y vas en su búsqueda, o sea, vas tras ello, automáticamente podrás decir que eres rico. ¿Por qué? Porque simplemente ya has adquirido, ya has logrado lo que quizás ya quería para tu vida. Por eso es importante, es importante saber cuánto es suficiente para nuestra vida. Es importante saber cuánto es suficiente, cuánto es suficiente amor, cuánto es suficiente dinero, cuánto es suficiente eh, experiencia, cuánto es suficiente salud. O sea, tratar de marcar un límite, decimos, cuando logre esto, voy a ser mucho más feliz, me voy a sentir autorrealizado, voy a estar mejor conmigo mismo y sobre todo voy a ser una persona como Dios manda. ¿Por qué? Pues la vida realmente no sabemos exactamente lo que queremos ser, lo que queremos tener y por qué y para cuándo y con quién lo queremos disfrutar automáticamente siempre vamos a estar trabajando como animales, no disfrutando nuestra vida, no alimentándonos bien, no leyendo, no haciendo absolutamente nada para cambiar. Por eso si no tienes una dirección para tu vida, o sea, saber hacia dónde realmente quieres llegar, cuánto quieres tener en el banco, qué tipo de salud te gustaría tener, qué pareja te gustaría tener, te aseguro que nunca lo irás a encontrar. ¿Por qué? Porque lo que no se mide es imposible lograr. Escucha esto, ¿eh? Lo que no se mide es imposible lograr. Tenemos que medir todo lo que vamos a hacer para que vayamos luego eh, troceándolo en pequeños pedacitos. O sea, poco a poco ir acercándonos a ello. Si tu meta es, digamos, tener, de, tener 3 millones de dólares en el banco, pues trata de poner una meta para cuánto tiempo lo quieres tener. Eh, ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Con quién lo vas a convertir? ¿Cuáles son las inversiones que vas a hacer? Si tu meta es tener una, una excelente familia, pues di cuántos hijos quieres tener, con qué mujer lo quieres tener, en qué país te gustaría vivir. Si tu meta es ser un experto a nivel intelectual, pues di qué tengo que aprender, cuáles son los libros que tengo que leer, a quién tengo que contratar, a qué universidad debo, debo, debo a, a, eh, acudir, etc. Ahí deben siendo saber qué queremos y para cuándo lo queremos ¿Y qué vamos a hacer para alcanzarlo? Si te faltas talento, habilidad, lo que sea que te falte, ve tras ello. Porque si realmente no vas tras ello, seguro que nunca lo irás a encontrar. Vivimos un mundo donde hay abundancia, amor, cariño, hay de todo un poco. Tú decides en qué vas a enfocar todo tu tiempo, toda tu energía, todo, todo tu entusiasmo para que logre lo que quieras para tu vida. Buen día y por ahí te veo. Chao, chao.